लीड कर फिर <coughs> লেয়ার 4 বলে আমি এটা বলে দিব না কেন বলে দিব না কারণ অলরেডি আমরা এটা করে ফেলছি লেয়ার 7 করে ফেলছি লেয়ার 4 করা করা কোনো ব্যাপার না রাইট আচ্ছা তারপরে কি থাকছে তারপরে থাকছে হচ্ছে আমার খালি সার্চ দিতে হবে গুগল সার্চ করে লেয়ার 4 কেন লোড ব্যালেন্স কন করে পারে তারপরে লাগতেছে দুইটা ই ইঞ্জিন এক্স সরি দুইটা মাই সিকোয়েল মাই সিকোয়েল দুইটা কন্টেইনার দুইটাতে কি হবে আমি যদি স্কেল করে চালাই বা স্কেল কই না আমি জাস্ট টেল নেট করব আমার হোস্ট মেশিন থেকে টেল করব কোথায় ইঞ্জিন এক্সে টেল নেট করব ওই টেল নেটটা কোথায় যাবে टेलनेट दिए ठीक है আচ্ছা করতে না পারলে মিনাজ ভাই করতেছে হেল্প দেখুক সবাই আর মিনাজ ভাই যদি কোনো হেল্প সবার জি ভাই তাহলে আপনি কোশ্চেন করতে পারেন আমি আসি আমি দেখতেছি যাচ্ছে ওকে লেটস সি আচ্ছা ঠিক আছে তো সবার আগে হচ্ছে একটা ডকার কম্পোজ দেখবো আমরা এর ভিতরে হচ্ছে যে দুইটা মাইএস দিতে আর একটা হচ্ছে এনজিনিক্স দিতে হবে মাইএস কিউ আচ্ছা মাইএস কিউ কিভাবে নাই আর কি মাইএস কিউ ডকার নরমাল জাস্ট হচ্ছে যে এই যে ইমেজ মাইএসকিউ এরকম ভাবে দিলেই হবে সার্ভিসেস একটা হচ্ছে ডিবি1 ইমেজ হবে মাইএসকিউ ওরা এখানে আর কিছু বলছে কিনা ওরা একটা অথেন্টিকেশন প্লাগইন লাগাইছে মাইএসকিউ এর রুট পাসওয়ার্ড ওরা দিয়ে দিয়েছে আমরা এই দুটো দেই তাহলে আচ্ছা আমাদের ঠিক सेम জিনিস আরেকটা লাগবে जिधर भी अच्छे DB2 अच्छे एक बार चाहे हमारे एंजिनिक्स जो नेक्टर लग गए सर ये तो हो गया अच्छे वो क्या हमारे साजिशन थे इससे आ সজল ভাই আমি হচ্ছে ভিএস কোডে লেখা হচ্ছে তারপর কপি পেস্ট করি আপনি কি বলেন আমি ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম এটা বেস্ট অপশন ও আচ্ছা ভাই এটা বলতে আচ্ছা আচ্ছা ভাই আমি ভিএস কোডে
এখানে যেটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্স এতটুকু পর্যন্ত ডান এখন হচ্ছে যে সবাই আমাদের কনফিগ কি ঠিক আছে মাইস্কিউল দিতে দিছি পাসওয়ার্ড দিছি এজিনিক্স দিছি এখন হচ্ছে এনজিক্স এর ভিতর কনফিগটা কনফিগটা ফলাইতে হবে কি আমি জানি না কিছু ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি আমার অন্যান্য অন্যান্য জায়গাতে হেল্প নাই কি মানে হ্যাঁ খুশি করেন সমস্যা নেই আমি দেখতে কি হয় আর একটা তো পোর্ট এক্সপোজ করতে হবে জি ভাই আমি আর কি হচ্ছে এয়ার ফোর লোড ব্যালেন্সিং হচ্ছে এর আগে করছিলাম ওই যে হোমওয়ার্কের জন্য তাহলে যদি আমার সাজেশন থাকে সেই সাজেশনটা চ্যাটে লেখেন যে বললাম রিমোট এমপ্লয়মেন্ট আপনি জাস্ট ইউ আর জাস্ট হেল্পিং ইয়োর টিমমেট পেয়ার প্রোগ্রামিং ক্যাপাবিলিটি আচ্ছা এর আগে হচ্ছে আমার মানে আমি এয়ার ফোর লোড ব্যালেন্সিং নিয়ে হচ্ছে যে একবার ট্রাই করছিলাম তো ওইটার কনফিগারেশনটা আমি দেখায় দেই এখানে একজনের একটা হচ্ছে যে ডকার সে হচ্ছে আপ করে রাখছে ওইটা হচ্ছে এনজিনিক্স সিস্টেম অন করা বেসিক এনজিনিক্স এ স্ট্রিমটা হচ্ছে অফ করা থাকে এই কারণে আর কি হচ্ছে ওইটা আবার কাস্টম ভাবে বিল করতে হয় স্ট্রিমের মাধ্যমে ওই লেয়ার ফোর লোড ব্যালেন্সিংটা করে তো আমার একটা ডকার ফাইল আছে ওইটার ভিতরে আমি আরেকজনের যেটাতে স্ট্রিম অন করা ওরকম একটা এনজিনিক্স না হইছে তারপর আমি জাস্ট হচ্ছে যে তার এনজিনিক্স এ যেভাবে কনফিগ করা আছে যে তার একটা জায়গায়তে যদি আমি এই যে stream.com.d এর ভিতরে আমি যদি কনফিগ পুশ করি ওটা অটোমেটিক স্ট্রিম এর ভিতরে বসে যায় আচ্ছা এটা আমি দেখাইতেছি আগে দেখেন যেখানে হচ্ছে আমার আপ স্ট্রিম আমি সেটআপ করছি যে হচ্ছে অ্যাপ নোড এখানে হচ্ছে আমাদের মাইএসকিউএল নোডগুলো হয়ে যাবে যেমন হচ্ছে আমাদেরটা হচ্ছে db1 আর এটা হচ্ছে 3306 এ ফরওয়ার্ড করব আমি এক্স এন জিনিসটা হচ্ছে db2 এটা 3306 এ হচ্ছে ফরওয়ার্ড হবে সার্ভারকে আমি লিসেন করাবো হচ্ছে 3306 এ যাতে করে শেয়ার কি হচ্ছে এটা প্রক্সি পাস দিয়ে হচ্ছে পাস করে দিতে পারে আচ্ছা এবার হচ্ছে এই লোকের যেটা যে হচ্ছে যে টেকুনির এনজিনিক্স সিম এটার ভিতরে একটু যাই আমি ও ডকার ফাইলটা যেভাবে বানানো আচ্ছা ওর এনজিনিক্স এর কনফিগটা যেভাবে বানানো এটা খেয়াল করে খেয়াল করে দেখেন যে এটা হচ্ছে নরমাল এইচটিটিপি এটা হচ্ছে আমাদের লেয়ার 4 লোড লেয়ার 7 লোড ব্যালেন্সিং এর জিনিসপত্র দেখেন ওখানে বলে দিয়েছে যে এইচটিটিপি.conf d এর ভিতরে যাগুলো যেগুলো ফলাবো ওগুলো সবগুলো হচ্ছে লেয়ার 7 দ্বারা হচ্ছে লোড ব্যালেন্স হয়ে যাবে আর নিচের এই অংশটুকু যেটা এটা হচ্ছে যে লেয়ার 7 লোড লেয়ার 4 লোড ব্যালেন্সের জন্য দেখেন এনজিনিক্স/stream.conf.d এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি যেগুলো যে সব জিনিসপত্র মাউন্ট করব ওগুলোকে সেই স্ট্রিম এর ভিতরে ফলায় দিবে এটা আর কি হচ্ছে ওর যে ডকার ফাইল ও যেটা দ্বারা হচ্ছে যে এই ডকার ইমেজটা বিল্ড করছে ওইটার সোর্স কোড আর কি আচ্ছা তো আমি এখন যেটা এখানে যে কাজটা করতেছি আমি বলছি যে আমার এখানে যে নাম দেওয়া আছে কনফিগটা এই কনফিগটা ফলাবে অপারেশন অপ ইএনজিক stream.com.d layer for load balancing তাহলে এটা এখানে এসে হচ্ছে পড়ে যাবে এটা ভিতরে আমি যাই দেই না কেন সব হচ্ছে স্ট্রিম এর এটা ভিতরে এসে পড়ে যাবে আচ্ছা আর এরপরে এখানে হচ্ছে আমি আমার জিনিসপত্র সেটআপ করছি যে আমি 3306 এ লিসেন করব আমার এনজিনিক্সটা আর হচ্ছে এটা db1 আর db2 এর কাছে হচ্ছে লোড ব্যালেন্স করব আচ্ছা এখন হচ্ছে আমার ডকার ডকারের কনফিগ ডকারের ভিতরে আমি হচ্ছে দুইটা ডেটাবেস নিতেছি দোনোটাই হচ্ছে mysql mysql এর ডকুমেন্টেশনে যা আছে যে রুটের একটা পাসওয়ার্ড সেটআপ করতে হবে এখানে সেটআপ করে দিয়েছি एग्जांपल db2 ও নিছি सेम mysql এরপর হচ্ছে লোড ব্যালেন্সার দ্বারা আমি এটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের লোড ব্যালেন্সার নাম দিয়ে হচ্ছে আমি একটা ডকার ফাইল থেকে বিল্ড করব অতএব হচ্ছে বিল্ড তারপর হচ্ছে লোড লোড ব্যালেন্সার আচ্ছা এখানে হচ্ছে যে আবার পোর্ট ওপেন করতে হবে পোর্ট ওপেন আচ্ছা হ্যাঁ পোর্ট ওপেন করব হচ্ছে 3306 থেকে 3306 এটা হচ্ছে আমার মেইন মেইন মেশিনের 3306 এর সাথে আমার ডগারের ভিতরের 3306 হচ্ছে যে আমি লোড ব্যালেন্স লিসেন করতেছি এটি বাইন্ড করে দিতেছি আচ্ছা আর ডগার কম্পোজের একটা প্রবলেম আছে আমি যদি জাস্ট এইভাবে যদি ডগার কম্পোজ আপ দেই তাহলে সে হচ্ছে একটা ডিফল্ট একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করবে কি করতেছি আমি এক্স নো অফ কোর্স এটা ক্লিক দিলে আমি যদি জাস্ট মানে নরমাল ভাবে যদি হচ্ছে ডগার কম্পোজ আপ দেই তাহলে হচ্ছে সে এই কম্পোজ ডিফল্ট নামের একটা হচ্ছে তৈরি করে ওইটার ভিতরে আর কিছু আমরা সবকিছু আপ করবে এই কারণে আমাকে স্পেসিফিক ভাবে বলে দিতে হবে যে আমি কোন নেটওয়ার্কের আন্ডারে হচ্ছে করব তাহলে শুধুমাত্র এই নাম দিয়েই হচ্ছে আমার নেটওয়ার্কগুলো আমার কন্টেইনারগুলো আপ হবে আচ্ছা এটার জন্য আমি হচ্ছে এরকম নেটওয়ার্কের জন্য একটা জিনিস নিব এখানে নেটওয়ার্ক লেক্সি মানে হচ্ছে যে এই ডকার কম্পোজ যখন হচ্ছে ডকার কম্পোজ আপ দিব তখন সে অটোমেটিক একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে নেবে আচ্ছা 
careful of balancing আর আচ্ছা এটা নাম সেমি রাখি মিনাজ ভাই হ্যাঁ মাই সিকিউর তো এই পোর্ট এক্সপোজ করার দরকার না দরকার আছে কি না মাই সিকিউর তো পোর্ট এক্সপোজ করতেছি না আমি শুধুমাত্র এনজিনিক্স এর পোর্ট এক্সপোজ করতেছি এনজিনিক্স এর পোর্ট এক্সপোজ করা তারপর এটা যেহেতু তো সেম নেটওয়ার্কের ভিতরে আছে তারা তো হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস পাবেই ওকে ঠিক আছে আমার ডকারে সব কিছু হচ্ছে কারেন্টলি অফ করা আছে ডিবি ওয়ান ইউজেস এন আনডিফেন্ড নেটওয়ার্ক মাল্টিপল মাইপ সার্ভিস ও আচ্ছা নাম চেঞ্জ করতে ভুলে গেছি এখানে আর কি এই যে নাম দেওয়া আছে মাল্টিপল মাইক্রো সার্ভিস ঠিক আছে নেটওয়ার্কের নাম ভুল দিয়েছে ভ্যা ওয়েবসাইটে <laughs> ক 
কনফ্লিক কোথায় পাওয়া দেখা যায় কনফ্লিক হ্যাঁ মানে ওই গুগলে সার্চ করেন যে লেয়ার কনফারেন্সে কনফ্লিক জাস্ট ওই নিচে দেখেন নিচে যে টিসিপি এন্ড ইউডিপি লোড ব্যালেন্সিং ইঞ্জিন আছে এখানে একটা নিচে আসো যখনই আপনি আর এখানে <laughs> দেখে না পড়াশোনা করেন এটা ডেভস ওয়ার্ল্ড এর এন্ট্রি পয়েন্ট আছে এবং স্ট্রিমের ভিতরে এনজিনিক্স এর ভিতরে কনফিগ এর ভিতরে বলে দেওয়া আছে যে এই ফোল্ডারে আমি যা যা মাউন্ট করব যেগুলোর এন্ডিং হচ্ছে ডট কনফ সেগুলো সে এই স্ট্রিমের এখানে পেস্ট করে দিবে তো এই কারণে যেহেতু অপট এনজিনিক্স স্ট্রিম ডট কনফ ডট ডি এই কারণে আমি যে ডকার ফাইলটা লিখছি এটার ভিতরে দেখেন কপি করে নিয়ে যাইতেছি আমার ফাইলটা অপট এনজিনিক্স স্ট্রিম ডট কনফ ডট ডি এর ভিতরে তাহলে ডকার ফাইলটা যখন হচ্ছে বিল্ড হবে তখন হচ্ছে অটোমেটিক এখানে এই জিনিসটা বসে যাবে মানে বসে তো যাবে না ওই সে নিয়ে নিবে আর কি আচ্ছা এবার হচ্ছে ডকার কম্পোজ আপ করতেছিলাম ড্যাশ দিতে ভুলে গেছি ঠিক আছে
সজল আমার পিসি থেকে আপ দিব কি হ্যাঁ দেন সমস্যা নাই উইন্ডোজ এর ডকারে করবো কি আমার সবগুলো কোন ডকার ইমেজ নাই ঠিক আছে ইস্টক আমার হচ্ছে যে তিনটা উঠছে একটা হচ্ছে লোড ব্যালেন্সার ওয়ান ডিবি ওয়ান আর ডিবি টু ওয়ান স্কোয়ার আচ্ছা সরি এবার মাই স্কুলে হচ্ছে যে কিভাবে হিট দেওয়া ট্রাই করবো হ্যাঁ আপনার মাই সিকিউর ওয়ার্ড বেঞ্চ আছে অথবা মাই সিকিউর ক্লায়েন্ট আছে একটা আমার নেভিগেট আছে এটাই হোক একটা তো কিছু আছে ওখানে লেখা লোকাল হোস্ট আর পোর্ট দেন হচ্ছে 3306 3306 হুম পাসওয়ার্ড হচ্ছে আমি যেটা দিছিলাম পাসওয়ার্ড হচ্ছে एग्जांपल
Post 127 21 0.4 not allowed to connect this MySQL server. Okay, host have a Host have a docker agent. 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 Host have a MySQL is a configuration the same type of host. Right. Okay. 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 Who search on the bicycle console? Put a ticket, 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 Navigate can I call a tiger to the Magabul to say one twenty seven twenty one zero dot four is not allowed to connect to the MySQL server. Okay, eight of them kisha I packet a paper. Eight a kisha I paid a hen, eight a IP to the Amavai put the J. File a mute docker network list to the day. It's a bit of a bit of a little bit of a exit there. Open network list to the day. पहले इखन ने देखा ना हमारे एक तरह से लेयर फोर लोड बैलेंसिंग को था इमेज कमांड स्टेटस पोर्ट ये तो डॉक डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट लेयर फोर अच्छा देखें हमारे एक तरह नेटवर्क ऐसे जिधर उसे लेयर फोर लोड Layer four load balancing, analysis load balancing. Eight network with Ram, Docker compose the Jigula up Kursi. J layer four, DB, DB one underscore one, load balancer one, at DB two underscore one. Eight in the Chulta, sir. Ahon the hen, layer four load balancer one and with a layer four load balancer one and IP touch one twenty one seventy two seventy one twenty one zero dot four. Amaki energy Yuta this at the hen, one seventy two twenty one zero dot four. Both the Saja, EIP ta, MySQL server ish with a connect. Allowed now. Uh, the 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 so, the DB one underscore one and the Tarji to IP which is zero dot three, she IP channel IP with the take and I could a security journal, my SQL Vitore Arcata configured MySQL is a good thing. It 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 is Open to my sequel can't with the parmana. Can you call my parmana? But my sequel can't be bullet than the two go the IP. Kikurba except Kurba. Whatever Siki Okay. I want to live high issue then. I just my sequel accounts K. Edit Koraja in Docker file. I mean, MySQL dot compile the search course. I am going to say slash etc MySQL slash my dot com. Right. I am going to say Docker file. How Docker file? My 
स्क्रोल कौन सी लॉक करा रही है मैं स्क्रोल करा रही हूं अच्छा शेयर एलएस कोर्सेस स्लैश ईटीसी स्लैश माय स्क्रोल के भीतर है शेयर पाई से कॉन डॉट माय डॉट कॉम माय डॉट कॉम डॉट फॉलो बैक আমরা কি এইভাবে ভলিউম মাউন্ট করব কি ভলিউম মাউন্ট করতে চাচ্ছি না আমি একটা ডকার ফাইল লিখতে চাচ্ছি যেটা আমার এরকম কনফ ফাইলটা থাকবে ভিতরে চিন্তা করেন তো কিভাবে করা যায় আচ্ছা তাহলে তো হচ্ছে যে জাস্ট এটা ডিলিট করে হচ্ছে আমাদের কনফ ফাইলটা এখানে পুশ করলে হয়ে যাবে না ডকার ফাইলটা ডকার ফাইলের ভিতর কনফ ফাইলটা ই করতে হবে আর কি লিখে ওই কনফ ফাইলটা কপি পেস্ট করে দিতে হবে ও কিভাবে করতে হবে কে কেমন আনতে হবে এটা দেখি এটা বের করে আচ্ছা এই যে আমি my.conf ওদের ভিতরে ডিফল্টে যেটা আছে সব এই ফোল্ডারটা কি ঠিক আছে এখানে কিন্তু আইপি নাই ও একটা আরেকটা কি ইনহেরিট করছে দেখছেন হ্যাঁ এই যে কন্ট্রোল ডি এটা হুম দেখেন তো কন্ট্রোল ডিতে কোথাও আছে কিনা না থাকলে আমাদেরকে এটা এই ফাইলটা এইটা এটা ইনপুট করতে হবে হ্যাঁ কন্ট্রোল ডি আছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন डाटा আমি দিয়ে দিব এটা একটা ওয়ে এটা হচ্ছে আবার আরেকটা ওয়ে না এটা এটা হচ্ছে ওরা ই করছে ওদের ক্লাউড সেন্ট্রিক মানে আপনি যদি ইকোন যে মাইসিকল আইপি হোয়াইট লিস্টিং फ्रॉम মাইসিকল ডট কনফ ফাইল এটা তো একটা প্যারামিটার আছে মনে হয় বাইন্ড অ্যাড্রেস নামে বাইন্ড অ্যাড্রেস আলাদা mysql control d এর ভিতরে mysql dot conflex এ এখানে আছে এই যে bind address করতেছে dot conflex এর ভিতরে তারপর mysql টা রিস্টার্ট করে দিতেছে ওকে bind address এ কি আছে না দেখেন bind address দিলে শুধু না এখানে 0.0 দেওয়া আছে মানে all হ্যাঁ না এবার দেখেন নিচে আসেন শুধু bind address করলে হবে না তারপর রিস্টার্ট করতেছে এই যে এখানে দেন আবার bind address করলে হচ্ছে আলাদা ইউজার তৈরি করতে হবে হ্যাঁ फ्रमेज की रिप्लेस कर
ডাইরেক্টরির ভিতরে সব আছে ডট সিএনএফ নামে অথবা আমাকে ডট সিএনএফ মেইনটেইন করতে হবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে তারা যেটা সাজেস্ট করছিল যে মাই স্কিল ডট সিএনএফ এর ভিতরে বাইনারি করব জিনিসটা লিখে নিই লিখে নিলাম আমি বিল্ড কাজ করছে বিল্ড কাজ করছে তাহলে আপ দেন ডি দেন না ডি সব সময় আসলে যখন আপনি কাজ করেন তখন ডি নিয়ে দেন না দেটাই বেটার আচ্ছা তাহলে স্টপ করি আমার একটা क्वेश्चन আছে সেকেন্ড বুক হ্যাঁ বলেন আচ্ছা এই যে আমি তো কাস্টম নেম সিএনএফ এই ফাইলটা আমি কোথায় ইন্টিগ্রেট করছি মানে কোন ফাইলের সাথে ইন্টিগ্রেট করছি ডকারের সাথে ইন্টিগ্রেট করছি কাস্টম তো কম এইটাকে আমরা কি করছি আচ্ছা মাইসিকল কিন্তু বলতে হবে mysql.conf এটা হচ্ছে মানে mysql এর যে বাই ডিফল্ট কনফিগারেশন ফাইল সেটাকে আমরা ওভাররাইট করতেছি দ্যাটস ইট ঠিক আছে দেখেন তো এখন লগ এর ভিতর মানে দেখাচ্ছে যে বাইন্ড অ্যাড্রেস কত করছে খেয়াল করছেন হ্যাঁ বাইন্ড অ্যাড্রেস কোন কোন এবার দেখি নেভিগেট দিয়ে কানেক্ট করার চেষ্টা করেন তো এখন যেটা হবে সেটার কারণটা কি সেটা আমরা জানি এখন ভাই হুম এটা হচ্ছে एग्जांपल নট এলাউড হুম আচ্ছা এখন ইউর কি আসছে দেখি তো 0.2 ইজ নট এলাউড এর আগে আসছে ছিল 0.4 হ্যাঁ ওটা তো কন্টেইনার চেঞ্জ হইছে ওকে তাহলে এখন কি করা যায় এখন একটা কাস্টম ইউজার পাসওয়ার্ড লাগবে কাস্টম ইউজার পাসওয়ার্ড বানাতে হবে দুইটা কন্টেইনার ঢুকে কাস্টম করতে হবে দুইটা মাইস্কুলে আলাদা করে ইউজার পাসওয়ার্ড দিতে হবে এটা কি ভাই হচ্ছে ওই যে ইনিশিয়াল যে স্ক্রিপ্টটা ওটা দিয়ে করতে পারতাম সরলুই হ্যাঁ করতে পারতাম ওটা দিয়ে কি করা ট্রাই করব আপনার ইচ্ছা ফার্স্টে ম্যানুয়াল আচ্ছা ওটা তো করতে পারেন ওটা কি করে দেখেন আচ্ছা আগে আপনি ম্যানুয়ালি কমান্ডটা চালায় দেখেন কাজ করে কিনা দেন আচ্ছা মানে লজিক্যালি কাজ হচ্ছে কিনা এটার ভিতরে যেহেতু আছি মাই এসকিউ ইউ এর পরে স্পেস পাসওয়ার্ড মাই স্পেস নাইবা পাসওয়ার্ড কে एग्जांपल না एग्जांपल রুট এট লোকাল হোস্ট ইউজিং পাসওয়ার্ড তো টিকটক মোড দিতেছি আমি কি আমার সাথে দিয়ে দিতে হবে এটা না পাসওয়ার্ডে এন্ট্রি নিবে এন্ট্রি তো না উচিত আচ্ছা এই যে ইটিসি মাই স্কুল মাই ডট সিনে অ্যাকচুয়ালি এই কনফিগারেশন ফাইলটাই সে লোড করতেছে এইখানে যান মাই ডট এই লোকেশনের মাই ডট কনফ डिफल्टोडी খারাপ বলার নেই আপনি আমাকে ডকার ফাইলে যান তো ডকার ফাইলে দেখেন গিয়ে আপনার কনফ কোনটা ছিল এই যে কাস্টম ডট সিএনএফ লোড তো হইছে বাট মাই স্কুল বেস ডিরেক্টরি পাইছে ইটিসি মাই স্কুল এর ভিতরে ও কিন্তু মাই স্কুল ডট কনফ কে পাইছে আপনি জান দেখেন ও কিন্তু মাই স্কুল ডট কনফ কে লোড করছে মাই ডট কনফ এগুলা কি সবগুলা লোড করবে না 
কাস্টম কোন ডকার কোন মাইস্কুল কোন সবগুলা লোড করা উচিত না দেখেন তো দেখেন তো সবগুলা কনফিগ লোড দেখে আসেন এটা তো লোড করার কথা না এটা আমাদের কনফিগারেশন থেকে বুঝতে হবে সে একটা এরর দিছে এখানে মাই ডট কনফিগ একটা এরর দিছে 29 নম্বর লাইনে ওই ওই মাই ডট কনফ থেকে একটু ভাই করেন ফাইল শুড গো দে এটা নট এর কারণে ইয়ে হচ্ছে না দেখেন ভাই এখানে কি দাও আছে not include directory ওটা দাও আছে তার মানে তো এই ডিরেক্টরি ইনক্লুড করেনি রাইট এই ডিরেক্টরি ইনক্লুড করেনি ইটিসি মাইস্কুল এর ভিতরে যে কনফ হুম কনফ ডট ডি এর ভিতরে যায় নাই হ্যাঁ এটা এটা এডিট করেন তো দেখি এডিট করলে আবার রিস্টার্ট দিতে হবে রিস্টার্ট দিলে আবার কন্টেন্ট আগে রিস্টার্ট দিলে কন্টেন্ট আবার আগের জায়গায় চলে যাবে তাহলে মাইস্কুল কোন রিস্টার্ট দিতে হবে কনফিগ কন্টেন্ট না দেখেন গিয়ে দেখেন মাইস্কুল রিস্টার্ট তো হবে না টোটাল কন্টেন্ট शेष <coughs> শাটডাউন হয়ে যাচ্ছে আনন অপশন ইনক্লুড ডি আনন অপশন এখানে ড্যাশ ড্যাশ ইনক্লুড ডি বলতেছে এটা এখানে তো কোনো ড্যাশ ড্যাশ নাই আচ্ছা এখানে কি কাস্টম ভাবে বলে দিতে হবে কোনটা লোড করবে not হবে <laughs>
stop processing the include the directive at 929. What number line you should 29. Slash it slash mysql slash my dot com. My dot com for twenty number line. My dot cnf tau cheta. It a twenty nine number line tau cheta. Include this. Included the decision to configuration. Up near file the descent directory. The file the descent. The directory should do directory was on the hobby. What with a file go out on any way. not not about them. Not only not only ignore poor way. Sorry, it was a file by the hobby. Notification of the registered information has ended. Is an unknown option dash dash include div slash etc slash mysql slash con dot d. Con dot d. Why is it called as? Why is it called as? Slash slash slash. Slash. No. Include div was a slash text or what? No. I mean, to deter the I don't think I'm going to like this. Look, configuration. 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 এটা <laughs> 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 এখানে <laughs> Custom configuration. Custom config with the bind address. Yeah, server binary store then. Custom configuration. You wrote this sector. Hmm. So we solve for that. Custom configuration. Ita ita ke copy ko mane. Oh yeah. My CNF is jaas hai. My CNF is jaas hai. My CNF is my SQL DPID socket data div. Acha. Okay, ঠিক আছে সমস্যা নাই এবার ইশে যান ওই যে আপনি আপনার ডক ইশে আরে আপনি হচ্ছে কনসোলে ডকার কম্পোজে যান ও একটা জিনিস বলতেছে যে আপনার পাসওয়ার্ড ছাড়া তৈরি হয়েছে রুট পাসওয়ার্ড ছাড়া তৈরি হয়েছে দেখেন তো রুট পাসওয়ার্ড কনফি দিয়ে দেওয়া যায় কি হবে Compose আমরা কম্পোজ ফাইলে মাইস্কুল এর পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড এড করে দিতে পারি তো
দেখেন এখানে বলতেছে যে লোকাল হোস্ট দেখেন ওপেন করতেছে রুট এট দা রেট অফ লোকাল হোস্ট ইজ ক্রিয়েটেড উইথ এন এমপি পাসওয়ার্ড তার মানে এইখানে একটা ইউজার ক্রিয়েট হইছে যে ইউজার শুধুমাত্র লোকাল হোস্ট থেকে কানেক্ট হওয়া পসিবল কিন্তু বাইরে থেকে হবে না বাইরে থেকে হবে না রুট কখনোই বাইরে থেকে হবে না বাইরে থেকে পারবে না এটা ম্যানুয়াল মানে রুটের বাইরে একটা ইউজার তৈরি করতে হবে রাইট তাহলে আমরা তো হচ্ছে কারেন্টলি এটাই করতেছি না যে আমরা রুট দিয়ে ভিতরে ঢুইকা তারপর হচ্ছে একটা ইউজার তৈরি করব বাইরের জন্য অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ হতে পারে আমি এরকম একটা অ্যাপ্রোচ করার চিন্তা করতেছি আপনি তো আপনাদের কি করতে হবে স্কেল অ্যাড করতে হবে দেখেন যে ওনারা ওরা স্কেল অ্যাড করছে এই যে ওইটা এটার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো এটা এটা তো হচ্ছে প্রথমে চেয়েছিলাম এটাই করব হ্যাঁ কোন একটা স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলি না শেল স্ক্রিপ্ট ভাই মানে স্কেল কোন মানে এটা একদম মানে এটা আপনাদের জন্য ওপেন মানে দেখেন এটা করতে গিয়ে কতবার ডকার কম্পোজ ডাউন কম্পোজ আপ কম্পোজ যদি ঢোকা লাগতেছে কত কিছু করা লাগতেছে না ওই তো আপনার প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে পুরো মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে যদি কেউ বসে বসে দেখে ওই ভিডিওটা আচ্ছা এত কিছু না দিয়ে এখানে স্টার দেন মডুলার ডিভিশন দেন মডুলার ডিভিশন মানে কি রকম পার্সেন্টেজ হ্যাঁ হ্যাঁ সরি এটা হচ্ছে মানে রেস্ট্রিক্টেড না আর কি সবার জন্য সবার জন্য হ্যাঁ পার্সেন্টেজ দিলে कपि कर আমি যেহেতু ডকার ফাইল দিয়ে বিল্ড করতেছি হুম আমার আছে users.sql এটাকে আমি কপি করে নিয়ে যাব ডকার এন্ট্রি পয়েন্ট ইনিট ডিবি ডট ডি এটা কি আমি পাবো এখানে কি আছে আচ্ছা এরা সবাই /etc/mysql/varlib তারপর ডকার এন্ট্রি পয়েন্টের ভিতরে দিয়েছে এটাকে ট্রাই করে দেখা যায় একবার অফিশিয়াল mysql ডকার এর কথা যেহেতু বলছ তারা এই করে দেখি बाद <laughs> 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 
আমাদের লোড ব্যালেন্সারে কি এখন এই ইউজারটা দিছি আমরা পি আন্ডারস্কোর ইউজার পি আন্ডারস্কোর ইউজার না সমস্যা না আমরা তো লোড ব্যালেন্সার থেকে ওই রকম কিছু করব না লোড ব্যালেন্সার থেকে আমরা ডাইরেক্ট কানেক্ট করব হইছে আচ্ছা হয়ে গেছে এক্সিট এক্সিট করছে কেন চেক দা ম্যানুয়াল দ্যাট করেসপন্ডস টু দা আইডেন্টিফাইড বাই পাসওয়ার্ড আচ্ছা আমি এই ইউজার তৈরি করার একটা কমান্ড দিব দেখি জান না जगह रूट चाले मैसे <laughs>
রেডি ফর কানেকশন বলছে যেহেতু আচ্ছা সবার আগে এটা করে দেখি এই কানেকশন सक्सेसफुल ওকে এবার কি করব ভাই প্রতিবার টেস্ট কানেকশন চাপ দিব এটা যে লোড ব্যালেন্স করতেছে এটা বোঝার জন্য কি ভিতরে ঢুকে আমরা ওই যে টিসিপি ডাম দিব টিসিপি ডাম দিতে পারেন আপনারা যেটা লোকাল মেশিন ব্রাউজার থেকে তো দেখা যায় মানে মাইস্কুল কোন লগ ফলো হইতেছে না কি আচ্ছা কানেক্ট করে কি লগ ফলোবে এই যে একবার কানেক্ট করছি এখানে লগ একটা আসছে হুম একটা গেছে তারপর আবার এটা ক্লোজ করে আবার প্ল্যান কানেক্ট করি এই যে এই পাশে এই পাশে আরেকটা আসছে দেখছেন আচ্ছা এটা দুইটা যে আলাদা আলাদা মাইস্কুল কিভাবে বুঝবেন মানে আমি তো মানে দুইটা আলাদা মাইস্কুলে লগ করছি তো দেখেন ডিবি 1 আন্ডারস্কোর 1 এর ভিতরে লগ ফলো করতেছি আমি আর এটাতে ডিবি 2 আন্ডারস্কোর লগ ফলো করতেছি আচ্ছা এরপর আমার নেভিগেট দ্বারা আমি হচ্ছে প্রথমে ক্লোজ করলাম এখন কানেক্ট করব কানেক্ট করলে দেখেন এখানে হচ্ছে যে কোন একটা এরর মানে মেসেজ আসছে অপারেশন নট পারমিটেড আমি কোন কোয়েরি চালাইলে কি সব ঠিক হবে না কোন কিছু চালাতে দিবে না না দিচ্ছে মানে অপারেশন নট পারমিটেড বলতেছে হুম কিন্তু অপারেশন এটা তো বলছে না access denied you need at least one of the process privileges for the exception privilege set korte hobe mone hoy ami je user ta dichhilam oi ta modify korchen apni tai na na grant ami grant user na diye ekshathe oi ta dile privilege all grant user er jonno sob table er jonno ie hoye jaito pura database table ja toiri korte shobar jonno permission thakto ekhane bhai je use korchi acha ami obosho dui line er command dichhilam আচ্ছা না 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 আপাতত স্কুল গ্র্যান্ট অল প্রিভিলেজ দিয়ে অন স্টার দেওয়া ছিল মানে স্টার মানে অল আর ওখানে শুধু টেবিল আছে টেবিল লট অফ দা আছে অন স্টার তারপর আমার এখানে ইউজার হবে আচ্ছা রেডি ফর কানেকশন বলছে এখানে কানেক্ট হয়েছে একজন Add percentage database to the information schema. 
ट कर मन <laughs> ডাটাবেস তো থাকবে না এটাই স্বাভাবিক কারণ দুইটা তো ডেটা সেম না ডেটা তো হচ্ছে শেয়ার্ড না আমরা তো বাইরে থেকে ডেটা ভলিউম মাউন্ট করে ওইটা ওইটা কল করি আর মাই এসকিউএল আমরা যেটা দ্বারা হচ্ছে করছি ওই দুটো তো সেমই করছি তার মানে কানেক্টই তো না আমরা বিল কোয়ান্টিটি এটা বিল করার আগে মনে আপ করে দিছেন দেখেন তো ডিবি1 বিল করতেছে আমরা মাই এসকিউএল ফোল্ডার থেকে ডিবি2 ও বিল করতেছে মাই এসকিউএল ফোল্ডার থেকে আমরা বিল দেন তো দেখো আচ্ছা এটা কিন্তু এমন কোন প্রোডাকশনের ওয়ে না এটা আমরা শুধুমাত্র রিট্রিপ্টিকের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করি ঠিক আছে আপনারা সবাই আপনারা একটা বই পড়তে পারেন সেটা নাম হচ্ছে যে এনজিনেক্স কুক বুক ওরেলির একটা বই খুবই অসাধারণ একটা বই সো এইটা আমরা ইউজ করি কখন বলেন তো এরকম প্রক্সি চিন্তা করেন আপনার এটা ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট আছে আপনাকে ওই একটা একটা জায়গা থেকে ডেটা টান দিয়ে প্রত্যেকদিন একটা সার্টেন টাইমে ডেটা টান দিতে হবে প্রোডাকশন ডেটাবেজে चलाबरेशन गल যেমন আপনারা যদি কেউ ওই এরকম অনেক প্রজেক্ট আছে যেমন ধরেন হচ্ছে যে বিশেষ করে যখন ডেটা ওয়্যার হাউস গুলো বানাইতে হয় তখন কিন্তু এইভাবে করে আমরা সব ডেটা বানাই যেমন ধরেন আমাদের রিসেন্টলি কয়েকদিন আগে একটা কাজ করলাম সেখানে ডেটা ছিল আপনারা হচ্ছে AWS এর VPC তে ডেটাবেস সেখান থেকে ডেটা রেপ্লিকেট করে আনতে হচ্ছে আপনার Google Cloud SQL তো এদের মধ্যে তখন কি করতে হয় আপনারা হচ্ছে এরকম এই টানেল ক্রিয়েট করতে VPC পেয়ার মানে VPN টানেল ভিপিএন টানেল ক্রিয়েট করার পর তারপর আবার সামনে একটা প্রক্সি লাগে প্রক্সি লাগে কেন যাতে মাস্টার ডেটাবেজে কোনো রকম হিট না আসে আচ্ছা সবে একটা জিনিস এই ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখছেন কি হুম তো মানে নিউ ডেটাবেস এই দুইটার যে কোনো একটাতে ক্রিয়েট হইছে এখানে লগ দেখাইতেছ না ঠিক আছে কিন্তু দেখেন আমি ডেটাবেস দিলাম ওপেন হইছে তার মানে ধরেন যে কোনো একটাতে ডেটাবেস আছে নিউ ডিউ আন্ডারস্কোর ডি ক্লোজ করলাম আবার দেখেন ওপেন দিব আহা এতক্ষণ হইতেছিল এখন আবার না 
মানে একবার হচ্ছে যে দেখাইছে যে আছে আরেকবার দেখাইতেছে হচ্ছে না আচ্ছা আপনি যে একবার হচ্ছে কি একবার দেখাইছে যে নিউ ডেটাবেস আছে আরেকবার বলতেছে নিউ ডেটাবেস নিউ ডিবি নট ফাউন্ড এটা তো হচ্ছে তাহলে আচ্ছা এইটা কেন হচ্ছে বলেন তো এটা তো ছিল যে আমাদের দুইটা তো ডেটাবেস শেয়ারড না ডেটা যে ভলিউমগুলো ওগুলো শেয়ারড আমি 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 যেখানে ডেটা তো আমি এই ডেটাবেস 1 এ ডেটা তৈরি করতেছি ডেটাবেস 1 এ ক্লোজ করতেছি কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট পয়ে যাচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট যাচ্ছে আচ্ছা না ক্লোজিং রিকোয়েস্টে পয়ে যাচ্ছে 1 এ আর ইশা এসে কি আমি কি করছি মানে জিনিসটা তো নোট ব্যালেন্স হচ্ছে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে একটা প্রশ্ন আছে আবার কে ক্লোজ করি আবার ওপেন করি একটা কোয়ারি ছিল এটা হচ্ছে যে এই লেয়ার 4 এ যখন লোড কি আপনার শেয়ার হচ্ছে না স্টেটলি কানেক্টেড থাকছে আমাদের এখানে তা তো হচ্ছে না আমার যেটা মনে হচ্ছে তার মানে আমাদের কনফিগারেশন ঝামেলা আছে কোথাও হ্যাঁ তাই না একবার झमेलाई এটা দেখার আর একটা ওয়ে আছে আপনি টিসিপি ডাম্প করেন মিনাজ ভাই টিসিপি ডাম্প প্লিজ মাই সিকুয়েল এর টিসিপি ডাম্প কেমনে করে দেখেন মাই সিকুয়েল এর প্রটোকল টিসিপি ডাম্প কেমনে করে সার্চ দেন টিসিপি ডাম্প ড্যাশ পি দিলে হয়ে যেত টিসিপি ডাম্প ড্যাশ পি দিলে হবে না আপনি করেন মাই সিকুয়েল ওই যে সার্চ দেন যে মাই সিকুয়েল এর প্যাকেট টিসিপি ডাম্প দেখে দেখে जान इंस्टल झमेलाइल উপরে অ্যাপ আছে অ্যাপ ইনস্টল টিসিপি ডাম দিয়ে রেখে রাখেন পরে কাজে লাগবে এখন লিখে দাও না হ্যাঁ এখানে লিখে আসেন হ্যাঁ উপরে যান একদম বেশি এক নাম্বার লাইনের পরে গিয়ে হ্যাঁ রান অ্যাপ আপডেট হ্যাঁ তারপর লিখে আসেন এনবিআর এনবিআর দিব দেন সমস্যা নেই অ্যাপ ইনস্টল টিসিপি ডাম তারপর লাস্টে স্পেস দিয়ে ড্যাশ ওয়াই এটা পরে ইউজ করব আমরা সমস্যা নেই জান এবার এসে যান আমি দেখে ফেলি যদি ইনস্টল করতে কষ্ট করে না আই আই ফার্স্ট ইন্টারফেস ফার্স্ট ইন্টারফেস টিসিপি নাম কিভাবে ইউজ করে ফার্স্ট ইন্টারফেস দিতে হয় টিসিপি নাম ড্যাশ আই ইট জিরো হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডিএসটি 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 তারপর স্পেস পোর্ট दोनों 
मानी ক্লোজার কি হচ্ছে নেভিগেট ম্যানেজ করতেছে আমি আবার একটা ওপেন দিছি ডান পাশে আসছে এটাকে ওপেন দিছি এবার আবার বাম পাশে আসছে আর এটাকে ওপেন দিই এবার কোন পাশে আসছে এটা একটু কোশ্চেন তার মানে আমাদের এই লেয়ার 4 কনফিগার হয় নাই লেয়ার 4 কনফিগার হয় নাই এটা 3 3 দিয়ে সিক্স আছে পোর্ট দিলে হবে ডিএসটি পোর্ট দেন DST space port কোন পোর্ট মানে সিটি ডেস্টিনেশন সোর্স যাই হোক না কেন আমি সিটি ডিজি ইউজ করতে পারবো না এই ডান পাশে আসছে এটা আবার দুই পাশেই আসছে এখানে মনে হচ্ছে দুই তিনটা বেশ কয়টা কল করতেছে সে কারণে ক্লোজ করে ওপেন করে ডান পাশে আসছে ক্লোজ করে ওপেন করে আবার ডান পাশে আসছে ক্লোজার ওপেন এর কমিউনিকেশন কিন্তু ভাই দুটোতেই হয় শুধু মাত্র ডান পাশের তাতে আসছে আমরা কি এনজিনিস কনফিগ কি ওয়েট দিয়ে দিয়ে আসবো না ওয়েট দিলে কেন হবে আমরা একটু ওয়েট ওয়েট ছাড়া কি আসলে ওকে আসলে স্ট্রিম করতেছি কিনা এটা আমরা এখন বের করা দরকার আসলে কি স্ট্রিম করতেছি কিনা এটা একটা প্রবলেম ওকে আসলে স্ট্রিম করতেছি কিনা আমি বুঝাতে পারছি প্রবলেমটা এনজিনিক্সের কিন্তু কোনো লগ আসতেছে না তাহলে আমাদের এনজিনিক্সে লগ কনফিগার করতে হবে এটাকে স্ট্রিম করতে হবে আমার কাছে মনে আমরা এনজিনিক্সে ওই মডিউলটা ইউজ না করি এনজিনিক্স জানতো হ্যাঁ ওটা ওটা প্রবলেম থাকতে পারে হ্যাঁ ওটা ঝামেলা থাকতে পারে আমরা স্ট্রিমটাকে নিয়ে डायरेक्ट ইউজ করি আপনি এটা কপি করেন আমি দেখা দিচ্ছি করতে আচ্ছা এটা মানে আমি এপোরেটাই কপি করেন এন্ড ইউ টু কম ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ স্টপ সেট করবে আর ডকার ফাইলে কি লিখবো আ ওই যে লোড ব্যালেন্সার ডট কম তো আপনি এনজিনিয়ার ডট কম লেখেন nginx. dot load balancing from nginx film tarpor ha ar tarpor niche oi je layer for load balancing er jagar e naam koy den i ha a nginx. dot com e je add nginx. dot com eta ha eta kore dite paren somoshya nei file ta change kore den ebar thik to asole eta ke comment out kore den ebar e je naam change korte hoben apni nginx. dot com লেয়ার ফর লোড ব্যালেন্সিং লিখে রাখছেন তো আপনি না না এই জেনজিস কোম্পানি একটা ফাইল আছে ওটা তো পাবে না আপনি এটা এই ভিতরে লেয়ার ফর এর ভিতরে লেয়ার ফর লোড ব্যালেন্সারে যান লেয়ার ফর লোড ব্যালেন্সারে যান হ্যাঁ গেলেন এবার গিয়ে হচ্ছে এই যে পুরো টু কপি করেন একটু সরি ভাই পুরো টু কপি করেন পুরো টু এখানে পুরো টু কপি করেন বুঝছেন আচ্ছা পুরো টু কপি করেন পুরো এই যে এই স্ট্রিমের ভিতর ঢুকা দেন ইনক্লুডটা বাদ দিয়ে দেন मानी <coughs> ये 
সেটা রান করতে পারে নাই আচ্ছা ওটা দুই লাইন করে দাও মজাই করছে এখানে reading initial ওখানে গিয়ে এইটা একবার আচ্ছা ও এখন রেডি হয় নাই ওয়েট ওই স্কেল কোয়াইটে চালাবে না ওখানে চালায় নাই কমিউনিকেশন <laughs> প্যাকেট <laughs> আগে যা ছিল আপনি <laughs> 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 I think command to say after install mysql dash client.
app is to mysql host client mysql host client sans dekha to mysql client mashallah na eta database mysql client sans dekha who was asked sorry acha default mysql kon ta jinish ache eta ki dibo ha then এই ফাইলটা কি ঠিকমতো কপি হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারস এর মধ্যে এটার মধ্যে একবার দেখা দরকার চলুন তাহলে দেখি ইটিসি ইঞ্জিনিয়ারস এর মধ্যে গিয়ে দেখেন যে বক্স সার্ভারে আমরা যে ফাইলটা পুশ করছিলাম কোথায় স্ল্যাশ অপ্ট স্ল্যাশ ইঞ্জিনিয়ারস স্ল্যাশ কম আমার ফাইলটা ঠিকমতো কপি হয় নাই ডিফল্টিভ আমাকে 
বাইরে থেকে কানেক্ট করেন আগে ভেরিফাই করতেছি যে আমাদের এটা মানে হইছে পুশ ঠিকঠাক মতো এই তো আরে আল্লাহ বা ইট ওয়াজ ফান মজার জিনিস ওকে ভালো মজা ছিল আবারও কিন্তু ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করবে হ্যাঁ সেটাই বন্ধ করে দিচ্ছে তখন পাঠাচ্ছে দেখবো <laughs> আমাদের <laughs> আমরা <laughs> 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 <coughs> 
na hash key consistent to normal english ओके अच्छा ये टा कास्ट कुछ ऑप्शन है एक बार आपको एक टा कास्ट दी छेता हुलो ये आपने ना वॉल्यूम माउंट कर बने एक टा वीडियो माउंट कर बने पूरे एंजिन एक्सेस आरएमटीपी दिए वीडियो टा के स्ट्रीम करें चाहो बेहतर बात से इशारा के प्रॉब्लम टा एंजिन एक्सेस आरएमटीपी ने में एक टा मॉड्यूल है सेटर � ना कि ओके ठीक है सर एक सुंदर एक टा यू आस्था अपना अच्छा एक टा अपना दर एक टा दिया कारण होते हैं सुंदर एक टा आर्टिकल आस्था देने अपने टा कोर्ट पर आने को भी बहुत लग गए हम बुस्तों में आश्चर्य जो आपना मन आम्र दिखो शिक्षित से इग्लो देश में स्केलेबिलिटी के वे अचीव करा दे आज के ऑने कौन क्लास राई ओरेलीर बुक वो इटे ओरेली ओरेलीर बुक वो राइटर नाम होच्छे राइटर नाम होच्छे डेरेक डी जॉन बाई दे बाई चलाएगा वो इटे नाम की बाई एंजिनिक्स एंजिनिक्स कुक बुक ओरेलीर बुक ये टेकी डेरेक डी जॉन या 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 इटे पीडीएफ पावेन मैं दूसरों पे इस दौरान खाली एनिमेशन ही आना चाहिए ना और तीन माशाल्लाह एक हम बुझ बनाने किसी बुझ बन जब आप दूसरों पे इस बोलते हैं तो आप ये पीडीएफ का नाम आन नाम आए देख बने इसमें तो अनेक बोलने जैसे आपने पौरा होएगा सब ये क्लास से होएगा सब ओके थैंक यू गाइस नेक्स्ट क्लास आप देखा होते वीडियो इस तो है इधर शो हो अमरा इतनी काज कर गो एको नेर पौरे को था जावो इधर पौरे आमदे डेस्टिनेशन की होगे एन की को था बोली शेटा होते हैं जो अमरा इधर पौरे शुरू कर बोते हैं आ माइक्रोसर्विस सर्विस वन सर्विस टू थे के डाटाबेस फुल स्टैक एट एप्लीकेशन रिएक्ट पाइथन इधर शो शो � आमार स्टूडेंट इस किस वास ओरा आमार क्लास नहीं बे जब अंदी पंजुल भाई क्लास नहीं बे आरोग्य जो ना सोरा क्लास नहीं बे ये लोग शॉप अच्छा अपना एडवांस या वीएक्स लेने ऊपर है ठीक है सर सो ये तो देखा जाए कामों को तो जेते पड़ी ओके हेलो ओके थैंक यू एवरीवन ठीक है सर भाई थैंक यू थैंक